Xin chào tất cả các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Cùng Học Excel của Kiên Trần à, Và ngày hôm nay là ngày thứ hai, mình được nghỉ bù 2 tiếng và mình đã tranh thủ làm clip này để phục vụ mọi người Và hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các phím tắt không thể không biết trong Excel các bạn nhé Và phím tắt đầu tiên đó chính là F2 đưa con trỏ vào trong ô. Các bạn thân mến, khi làm việc vô một vùng dữ liệu để bắt đầu làm việc với nó, chúng ta click đúp vào ô này, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta biết thêm một phím tắt mới, đấy chính là F2. Đó, khi mình ấn F2, lập tức con trỏ được di chuyển vào trong ô dữ liệu và chúng ta bắt đầu có thể làm việc với nó rồi. Phím tắt thứ hai là phím F4 lặp lại thao tác trước. Trong quá trình làm việc với Excel, nhiều thao tác chúng ta phải lặp đi lặp lại nhiều lần, ví dụ như thao tác thêm cột Insert, Insert, rất mệt. Bây giờ chúng ta có thể ấn F4 hoặc an F4 để lặp lại thao tác Insert các bạn nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Khi mà ấn an F4, lập tức các thao tác ngay lập tức Insert đã được lặp đi lặp lại. Hay thao tác ở đây mình bôi màu một ô. Nếu muốn bôi màu ô thứ hai, chúng ta phải chọn nó và chọn màu. Bây giờ chúng ta muốn tiết kiệm thời gian hơn, chúng ta hãy ấn chọn một ô và ấn F4, F4. F4, F4, ngay lập tức thao tác bôi màu đã được lặp lại một cách hoàn toàn chính xác với các bạn rất nhanh. Phím tắt thứ ba là phím F12 lưu tên văn bản dưới một tên khác. Thông thường nếu muốn lưu tên văn bản thành một tên khác chúng ta chọn File, Save Air, chọn điểm lưu và sau đó chúng ta gõ tên mới. Bây giờ chúng ta có một cách khác đó chính là ấn An F12. Ngay lập tức chúng ta đã có thể lưu file rồi rất nhanh phải không các bạn? Phím tắt thứ tư và thứ năm đấy là tìm kiếm và thay thế Ctrl F và Ctrl H. Chắc hẳn các bạn nhiều bạn ở đây đã biết rồi, chúng ta hãy cùng thử ngay nhé. Ctrl F chúng ta có thể là hiển thị hộp thoại tìm kiếm. Ctrl H chúng ta hiển thị hộp thoại thay thế bao gồm File What và Replace With. Hai tính năng này thì mình không cần phải nói nhiều rồi phải không các bạn? Tính năng Ctrl V kép là đóng file. Các bạn có thể đóng file tương tự như tổ hợp phím AN F4 của Windows. Tổ hợp phím thứ 7 là con chỗ 0 ẩn một cột và con chỗ 9 là ẩn một hàng. Ví dụ ở đây mình chọn một hàng, sau đấy mình ấn con chỗ 9. Ồ, oh, nó đã biến mất rồi các bạn ạ. Rất nhanh. Đây mình chọn một cột, mình ấn con chỗ 0. Nó cũng đã biến mất, tạm thời biến mất. Đấy là hai thao tác ẩn và ẩn cột và ẩn hàng. Trong trường hợp các bạn muốn hiện cột và hiện hàng, các bạn chỉ muốn chỉ việc bôi đen ô vùng ô đấy, các bạn chọn ăn hai. Các bạn chọn ăn hai. Đó là vùng dữ liệu của chúng ta sẽ trở lại. Thao tác thứ ba là Ctrl và dấu trừ là xóa các ô và khối ô hàng được bôi đen. Ví dụ ở đây mình muốn xóa ô này, mình chỉ việc ấn chuột phải và ấn delete. Không, mình sẽ làm một cách khác hay hơn. Đấy là Ctrl 9. Đó, à Ctrl và dấu trừ. Sorry các bạn, Ctrl và dấu trừ các bạn nhé. Là lập tức cột của chúng ta biến mất. Hay giả dự trong trường hợp này, chúng ta tự nhiên lại thừa đến 4 ô. Ở giữa vùng dữ liệu, chúng ta chỉ việc ấn Ctrl, bôi đen và ấn Ctrl, dấu trừ. Lập tức là vùng dữ liệu của chúng ta muốn chọn đã bị xóa đi. Ctrl trừ các bạn nhé. Và phím tắt thứ 10 là Shift F2 là tạo chú thích trong một ô. Thông thường để tạo chú thích trong một ô, chúng ta vào Review. Sau đấy New Comment và chúng ta có thể bắt đầu comment vào đây. Nhưng các bạn có thể ấn một cách khác, ấn Shift F12. Shift và F2, lập tức ô comment của chúng ta đã được hẹn lên ở đây. Chúng ta hãy comment, thật tuyệt vời. Đây là một phím tắt thật tuyệt vời với các bạn. Ok. <cười> phím tắt thứ 11 là Shift F11 là tạo một Shift mới. Chúng ta hãy cùng thử luôn nhé. Shift F11, đó, chúng ta đã có ngay một Shift mới. Rất nhanh phải không các bạn, thay vì ấn vào dấu cộng hoặc là New Shift. Phím tắt thứ 12 là Ctrl Shift cộng mũi tên lên xuống trái và phải đây là một cách tạo vùng chọn đến cuối vùng chọn theo chiều mũi tên 
cuối vùng chọn theo chiều mũi tên các bạn nhé giả dụ mình chọn ô ở đây sau đấy mình muốn chọn à, cuối vùng chọn theo chiều mũi tên là bên lên trên là vùng chọn trên cùng đúng không chúng ta hãy ấn ship control và ấn mũi tên lên ngay lập tức vùng chọn chúng ta đã được chọn rất nhanh các bạn nếu muốn chọn nữa thì các bạn tiếp tục ấn lên trên hay là chúng ta muốn chọn một vùng chọn ship các bạn ấn mũi tên xuống dưới nó là chọn hết đến dưới cùng của theo chiều mũi tên là ô số 13 và các bạn muốn chọn sang vùng bên phải các bạn ấn control ship và sau đấy chúng ta chọn mũi tên bên phải lập tức cuối mũi tên bên phải đã được chọn hết và chúng ta có thể chọn văn bản một cách dễ dàng thay vì bôi đen một cách thủ công và cơ bắp như thế này ok và phím tắt cuối cùng là càn trồ ngã hiển thị tất cả các công thức trong bảng tính ở đây mình tạo một công thức thật đơn giản nhé đó các bạn ấn control và dấu ngã ngay lập tức các công thức đã được hiện lên và ở đây chúng ta chỉ có một công thức duy nhất là bằng b12 đó để hiện thị công thức như ban đầu các bạn ấn còn chỗ ngã như bình thường Ok 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 và trên đây mình đã hướng dẫn các bạn 13 tổ phím tắt không thể không biết trong Excel còn rất nhiều các tổ hợp phím tắt thú vị khác và mình sẽ làm phần 2 cho các bạn nếu có gì và có thời gian các bạn nhé và trên đây là 12 tổ 13 tổ hợp phím tắt không thể không biết trong Excel của kênh YouTube cùng phòng Excel Chúc các bạn thành công mình là kia Trần